Pues el estudio listo, listo, preparado para que vengan ya. Se ve oscurito, sí. Mira, ves cómo esta funda de la M sí le iba bien. Eh, pues ya está. Me voy, me voy. Madre mía, cuántos pelos había. Pero los he sacado todos. Mira qué bonito. Eh, vámonos. Y ahora sí, en casa. Me espera el copy, el copy. Muy buenos días y hola a todo YouTube. Es que está el Chávez recogiendo la cocina y está con la marcha. Yo llevo ya tres días cuatro lavadoras. Como dije, me levanté hoy temprano. Ya me llevé un edredón para allá. Tiene un edredón, una colcha de verano. Y una más, vamos, que ya, ya tiene bastante. Y otra colcha de verano más gordita. Sí, tiene. Pero es que no me contesta. ¿Tú te puedes creer que llevo desde ayer? ¿Me puede decir la hora que viene? De hecho, eh, el apartamento está listo desde... Ya la habéis visto. Bueno, ya la habéis visto, pero no sabéis la hora. Bueno, pero hace un montón de rato. Pero no contesta. No, todo puede ser que ahora a las tres vaya para allá y me diga estoy aquí esperando. Pues digo, pues haber avisado. Yo me he traído, que estoy mirando esto, me he traído la bombilla que había en el... Esta bombilla, que era tan chula... Pues se ha, se ha roto. Yo utilizo o estas que quedan así cerraditas o la, una que es así plana. Voy a ver ahora la que hay. Sergio ya está en el, en el aeropuerto. Finalmente van a ir a recogerlo. Así que mira, esto otra cosa que me quito porque es que estoy pendiente de... de a ver, es que no sé a qué hora llega. Si llega ahora, si llega a las 4, a las 5, a las 6. Es que no tengo idea. Y ahí ando con esa y para arriba y para abajo con las lavadoras. Todo, 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 como dije en el, anterior, en el anterior blog, todo se junta. Por cierto, también ha llegado las cosas de Temu. Ay, y muchas cosas son para el estudio. Bueno, pues esta persona va a estar, me parece, una semana. Pues cuando esta persona se vaya, pues ya empezaré a ponerla porque son muchas cositas chulas que tengo que poner allí. Pues os voy contando conforme vaya sucediendo la cosa, que vamos, que lo más importante del día de hoy no es la, la huésped que entra, ¿eh? Vuelve, a casa vuelve, mi niño. Madre mía, ya estoy aquí con la colada. Señor, uy, claro que son tres o cuatro lavadoras y antes me va a otra cosa. Y encima, ni he descansado. Porque claro, todo el rato pendiente de la mujer esta que no me avisa, que no me avisa y pendiente de esto. ¡Ay, qué gracia! Mira tú, estos son cosas de madre. Mira, todo el rato estoy. Ya está más cerquita, ya está más cerquita. Pues así desde que salió el vuelo. Pero es que ahora, mira que a él le falta... Mm, 20 minutos... No... 35, 40 minutos para aterrizar. Pero es que me dice la mujer. Ay, la leche, claro es que no me subió cacharro para las pinzas porque si no se me caía. Espérate que ahora te digo lo que me dice la mujer. Pues me dice, acabamos de llegar a Málaga en el AVE. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Que me ha llamado por teléfono porque dice que no tenía datos. Digo, bueno, pues ahora con el billete del AVE. Digo, pues con ese mismo no hace falta que saquéis, que paguéis. Con ese me parece que se puede coger también el cercanía. Cogéis cercanía, dirección fue Girola. ¿Cuántas paradas? Digo, a ver, para... Eh, digo, la última parada. Última he doblado esto. Estoy doblando una sola. Y este como ya quiero que se quede... Eso que digo, la última parada. Con lo cual, se me va a juntar. Que llega mi niño y la entrada, ¿tú te lo puedes creer? Menos mal que no he tenido que ir a pared, porque si no, como lo hacía. Ya está, esto lo meto ahora yo en una bolsa y para guardar. Toda la bella en el mismo tiempo, con aqu como aquella película. Qué mala esa película. Toda la vez en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Ay, qué película más mala. Raza menos más que la terraza es de todos los edificios y hay muchos, muchos tendederos. Porque imagínate los tendederos que yo tenía ocupados. Me voy a seguir colocando la ropa, que esto es muy aburrido para estar aquí. Yo lo voy haciendo sola y ya os voy adelantando acontecimientos conforme vayan sucediendo. Ay, Dios mío, ya creo que ha aterrizado. 
Y me va a llamar justo. Es que si de verdad se me va a juntar. Porque ya no pone pie de, de vuelo. Así que eso es que ya está aterrizado. Ay, Dios mío. Se me van a juntar. Pero ya no sé qué hacer con él. Es que te da los nervios. Mira, por un lado. Veo que el tren tenía que haber llegado ya hace tres minutos, pero no me dice nada. Y por otro lado, mi Sergio, que ya está recogiendo la, la, en la cinta de las maletas. Le ha llegado la primera, falta la otra. Ah, que ya le ha llegado una maleta. ¡Ah, mi niño! Y digo, así va a llegar a casa y no hay nadie. Y dice, deja la llave por ahí escondida. Oh, ni muerta, vamos, ni muerta. Pero vamos, que yo tampoco tardo. Lo que más se va a tardar porque como no han hecho... El... Me va dando los datos a cuenta gota. Si se los pedí hace cuatro días, le pedí yo los datos. Me voy a poner los zapatos de Shane. Que me estáis diciendo de verdad, esto es muy cómodo porque mira, te quitas la chancla y haces así. Y ya tienes el zapato puesto, de verdad. Y eso es lo que me gusta a mí. No tenés que andar con calcetines porque ahora en este tiempo, de verdad, que cómodas son. Bueno, ahora me las tengo que meter aquí. No creéis que son como las sketches esas. Pero vamos, que son muy cómodas. Prepara para salir corriendo, pero vamos, que si no llega ahora, va a llegar. Si no me dice nada, es que llega dentro de 15 minutos. Y se juntan, se, se juntan. Te digo yo que se juntan. Ni cago la leche. Voy a echar colonia. Que parece que no. Yo con la colonia que la estoy de atacar. Me acaba de llamar. Ya están aquí. Voy corriendo a hacer la entrada. Que hay que rellenar papeles y todo. Y mientras a mi sello le falta de coger una maleta y venir en el coche. Ay, ya estoy aquí. En los papeles. Bueno, tengo 24 horas para pa hacerlo el registro. Le he dicho, digo, por mí nada más que me faltaba un dato. Digo, y ahora ya lo relleno yo con el resto de datos que tengo. Digo, es que mi niño que está llegando también dice, tienes que ir a por él. Digo, no, ya ves tú, ya está viniendo para acá. Oye, ¿sabes qué me han dicho? No, espérate. Estoy nerviosa, se nota que estoy nerviosa. ¡Ay! ¡Ay! Tengo un pellizco aquí. Me queda en blanco, tío. <risa> ¡Ah! ¡No, ya! ¿Qué sabes qué me han dicho? Dice... Ay, Alicia, Alicia, qué ganas tenemos de conocerte. Dice, ¿tú sabes por qué hemos cogido el estudio? Dice, por los comentarios que hay. Dice, es que todo el mundo hay que ver. Digo, porque es que, claro, digo, nosotros, digo, mmm, esto no es un negocio, dijéramos. Es que, bueno, vosotros sabéis cómo yo lo cuido, ¿no? ¿Para qué os lo voy a decir? Digo, y a mí me gustan mucho las personas Y yo cualquier cosa que necesita, ya sabéis que yo me parto por cuatro Respecto a la limpieza y eso, ya veis Que a mí me deba igual que la otra Yo, vamos, le paso la mopa tres veces Porque la de han dejado muy bien Pero pelos había, pelos negros Porque es muy gracioso, escúchame La... Aquí Las nórdicas las chicas que vienen de Finlandia, porque estas últimas eran de Finlandia, suelen tener el pelo negro. Porque se tiñen. Aquí, las morenas, nos tiñimos rubias. Y allí, las rubias se tiñen morenas. Pues había de pelo negro en largo. ¡Ay, madre mía! Mira el cerro ropa que me ha quedado aquí. Que ahora lo organizaré y lo iré guardando. No sé si lo, voy, si lo voy a ir haciendo mientras que viene, porque si no me voy a poner más nerviosa esperando. Y no quiero hacer lo de los partes, porque vaya a ser que me equivoque cuando estoy nerviosa. Muchas veces estoy diciendo 3, 5 y es 8 o 10. Y, y yo pues digo cualquier otra cosa. Y lo digo convencida y estoy escribiendo otra cosa. En fin, será fin. Ay, 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 ay. Ya, ya, ya he, he colocado todo. Me falta que hay que levantar el sofá para guardar cosas. Y esa caja que de Xavi. Escúchame, con los nervios que yo tengo y uno en el Wallapop, que tengo un espejo de 50 por 60 con su de estos para ponerlo y todo, y lo tengo por 5 euros. Y me dice uno, eh, ¿le rebajarías algo? Y me ha dado la risa porque digo, madre mía, digo, ¿estás en serio? Digo, ¿de 5 euros? Dice, sí, sí, en serio. Dice, yo te doy 2,50. Digo, no, no, ve a que lo compras allí. Dice, bueno, si alguna vez te, te hace falta... Digo, no, no, si no me ocupa espacio, de verdad. Es que, es que de verdad, es que eso ni lo dono, porque es más, el llevarlo que, que otra cosa. Digo, bueno, pues lo pongo a 5 euros por si a alguien le hace falta, que venga, que se lo lleve y tal. Pero tú me vas a decir por 2,50, mira... Estamos necesitados, pero ya para... Es que, no, es que no me merece la pena ni bajarlo en el ascenso para 250, de verdad. Ay, mi niño. Ay, mi niño, que no llega. Ay. Ya sí, ya llamó. Le voy a abrir la puerta del ascenso, que pesa mucho.
porque nunca me había visto tan nerviosa, ¿no? Vuelve, a casa vuelve, por Navidad. Hay que poner verano, que cuando hay la peina. Uy, qué maleta. Uy, qué difícil lleva esta maleta, Sergio. Gracias. Eso será. ¡Qué que niño! ¡Qué estaba yo nerviosa! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Qué paliza! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, madre! ¡Qué calor hace aquí, ¿no? En este país. Me está siguiendo todo el rato. Y decía, y ahora está en Francia, y ahora por París, ya está en España. Y le iba, le iba haciendo fotos y mandándose al WhatsApp. Digo, ¿cómo lo termine la vez todo de todas las rutas suyas? Bueno. Pues bueno, que me voy a poner con él y ya os contaré a vosotros. Que <risa> vuelve a casa por Navidad. <risa> que está de servicio estaba yo digo esta maleta es muy difícil de llevar que la estaba llevando al revés esta es la que le, le dieron allí gratis ¿veis? que esta es la coges así la llevas así la que antes había con ruedas y la mía ya digo ay mi maleta pero mi maleta mira ya está reventada aquí estaba se, se partió también un trocillo la rueda ya no está ya ya para jubilarla. De todas maneras, ya normalmente no se viaja con tanto equipaje. Y tengo la otra, porque como esta la rompieron, que por eso viene ya rota, nos dieron otra. ¿Os acordáis que nos dieron otra con el seguro? Así que una por la otra, mi maleta amarilla. ¡Ay, cuántos vuelos a América! Ah, bueno, ha ido a América, ha ido a, a Sudamérica también. A Norteamérica y a Sudamérica. Pero bueno. Pues ya le tocará a otra. Como dice, nos dice la maricondo que hay muchos besos, muchas gracias, como hice yo con mis zapatos. Muchas gracias por el servicio que me has hecho. Y hasta la próxima. Y otro ocupa tu lugar. La luna llena sobre París. Oh, estoy muy contenta. No se puede estar más contenta. Mira, esto es... Yo soy, voy a ser ahora como la Verdelí, que en su época hacía los vídeos de Navidad. No, los vídeos de Halloween en Navidad, pues esto es parecido. Lo siento, pero la cosa va como va. Y hoy, en esta realidad paralela que es un pasado para vosotros, es el Día de la Madre. Y no puedo estar más contenta porque lo vamos a celebrar como así es. Bueno, como ha sido, como no hemos dejado de hacerlo nunca, porque en realidad no lo hemos dejado de hacer nunca. Que es una tradición que nosotros tenemos. Desde el principio, principio de, del canal Que siempre íbamos un día a comer A la Feria Internacional de los Países Este año ha caído la feria un poquito así complicada Porque claro, el miércoles que era el día grande Estaba así El jueves fue el día más tranquilo El viernes así Pero claro, yo no pude ir porque yo tenía todo el jaleo y tal El sábado Así y hoy domingo, que encima es el día de la madre, pues estará así. Pero mis niños y yo vamos a ir. Y me hacía mucha ilusión. Pero es que calla. Estoy aquí con ellos, que estamos charlando, riéndonos y tal. Y de pronto me vienen con esto. Mira. Digo, ¿pero esto qué es, hijo mío? Mira. ¿Vosotros acordáis que hace un par de vídeos os enseñé el catálogo ese del Mercadona? Digo, esto me gusta. Esto me gusta. Y todo lo que fui marcando se lo llevó el Xavi. Y mira. Bueno, es que ha sido el Xavi y el Sergio, lo que pasa es que el Sergio no estaba aquí y no lo vio. ¡Qué alegría! Entras a mi habitación y ve mi Sergi. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría más grande del mundo! ¡Míralo, míralo! Ve arreglándote ya, tú no te tienes que duchar, ¿no? ¿Qué más si me duché ayer? ¿vale? Te, duchiste, te duchaste anoche y ha dormido. Yo creo que desde, la, desde las nueve y media a las diez de la noche dormiste tú, ¿eh? Pero, pero por la noche estuve trasnochando. Ah, tenemos ahí las maletas todavía, pero he dicho, mira, las maletas, y él lo ha dicho, dice, de ahí no se mueven, digo, no. Y hoy es el día, hoy es el día de las mamacitas. Y yo de verdad no puedo estar más contenta, porque tengo unos hijos de verdad que... 
ver, para los que valoréis como soy mucho, <risa> que valoráis el valor de los regalos. Para vosotros nada. Ay, mira, el otro día encontré una frase. No es el regalo, es las manos que te lo dan. Ahora, mira, pues me han regalado. Esta crema que ya me la he puesto yo, que es una crema que huele muy bien cuando te la pones. Luego el olor no queda tan fuerte. Que es luminosa, tiene un poquito de brilli brilli. Pero bueno, mira, con la excusa te pones un poquito de hidratación. Como no había, porque todavía no lo han traído al Mercadona, esto que yo marqué me han traído a esta. Dice, si no mamá las cambia, digo que no, que no, que no. Que esto me lo pongo yo. Tampoco había el rímel en el Mercadona y me la han traído de primar. Este, que ya me lo he puesto yo, ya me lo he puesto y tengo mis pestañas larguísimas. Bueno, yo las tengo largas de por sí, lo siento es que una, una es que me duele la cara de ser tan guapa. Me duele. A estas alturas de la vida, como tú no estés bien contigo misma, hija, hija, hija. ¿Qué sigue? Este lápiz que este me parece que me lo han traído también porque no lo habían encontrado en Mercadona, que es un lápiz de tres puntas para las cejas. Este todavía no me lo he puesto, a ver. Es que claro, las tengo maquilladera, no se nota, ya lo enseñaré. Pues mira, más contenta de verdad no puedo estar, de verdad, qué felicidad. Es que no me lo esperaba, de verdad no me lo esperaba yo, yo eso. Y ahora ya estamos arreglándonos, que nos iremos para pa la feria a comernos. Pues mira, un choripán y nos tomamos... Un sumito de cebada, tú ya sabes. Y ella un sumito de lo suyo, yo qué sé. Uy, si pudiera transmitirlo lo que yo tengo dentro de mi cuerpo, qué alegría. Pues bueno, que nos vamos. Sergito, arréglate. El Sergito está allá con las cosas que han llegado de Temu. Porque digo, no, que estoy esperando a las directrices. Espérate, yo te doy las directrices. No, digo, es que todavía no lo puedo sacar. Dice, bueno, pues yo te ayudo a sacarlo. Y digo, que no. Porque hay cosas que ya te digo que van al estudio, otras que, que son de aquí. Pero ya, ya, te, ya tenemos las directrices de, del vídeo y te, estoy loca por sacar todas las cosas esas. Pues bueno, ahí sí viste mis niños y nos vamos. Y nos vamos a la feria. Es que no tiene desperdicio. Es que estoy aquí, mira, estamos cantando. El carnaval. El carnaval, los colores de allí. Bueno, esto es de Tilburg. 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 Yeah. <risa> Carnaval de Tilburg. Vámonos. Pues es que dice, mamá, que tengo que abrir una maleta. Digo, mira, las cosas que digo antes, es que tiene aquí muchas cosas. Bueno. Digo, las cosas que no quiera, bueno, dice. No vaya a ver. Mamá, ay, que te como. Mira. Ay, que te como. Ay, que te como. Ay, que te voy a comer. Antes de sacar. Las cosas que ya no quieras, para donar, para trapo, digo, me lo vas poniendo y ya te cogí un cerro de, de todo lo que no quiere. Y escúchame, y, y está así abriendo la maleta y saca, digo, pero que te has traído una toalla. Y dice, enseña, enseña la toalla, hijo. Y es que la toalla tiene un significado muy especial que vosotros vais a entender. A ver, esa no. toalla. Bueno, pues esa toalla es una toalla gigante, gigante, gigante. Dice, me gusta a mí. Dice, porque te va? Digo, ah, no, esa está muy bien. Dice, esa fue la que me pusieron cuando me caí al río. Bueno, me caí. Bueno, para los que no, para los que no sepáis la historia, que tuvo un accidente allí en Amallegá, el coche dio la, la vuelta, cayó a un, a un río, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Que sí, a, a un canal, a un canal de estos de, a un río de Holanda. Y... Se dio la vuelta, tuvo que romper el cristal y salieron por ahí, se salvaron de milagro. Y cuando llegó la ambulancia... Que al final no se rompió el cristal. ¿Tú no rompiste el cristal? Ver, la puerta. ¿La puerta trasera? No, la del lado. Ah, la del lado. O sea, no sé cómo la encontré, bueno. <risa> es que estaba todo oscuro. Y bueno, y esa toalla fue la que le pusieron la ambulancia para hacerle los perdigos. Ajá, pues un muy, muy bonito recuerdo que te lo traiga porque es el día que volviste a nacer. Pues ya está. Tu hermana ya sale del baño, venga, arréglate. Yo no tengo prisa, vamos a comer a las 5 de la tarde, pero a mí me da igual. Pero si yo, ¿sabes una cosa? Estando contigo, 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 me siento feliz. Me y tarde. cuando te miro, me olvido del mundo. Hago música. Y es maravilloso el tenerte aquí. Estando contigo, 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 me siento feliz. 
Pero pues no hay que te como. Que no me lo pongas, que tiene copyright. Bueno, ahora me lo pone y lo cantamos nosotros aquí. Tú no te me pongas celosito, ¿eh? Ya estamos listos. Te hemos estado hasta bailando sevillana, enseñando las clases villanas. Digo, lo voy a grabar antes que se vaya, que veáis lo guapísimos que están. Me vengo para acá que me va a saltar el copyright. Mira que muchachos, me va a saltar el copyright, leche, con el cual que estás hablando por encima. ¿Se dio está allá? Sergito Sí, míralo, míralo, míralo Vente, te tienes que poner ahí Pero ponte aquí, aquí, aquí Vente No se ve No se está tapando la cosa esta, míralo Mira qué modelo Ah, sí, la canción esta la conozco yo Apaga el radio Venga, los dineros Mira, la cola en Argentina, que vamos a comer asadito, llega hasta allí al final, hasta allí al final, en Uruguay igual. Entonces vamos a coger que nunca lo habíamos comido aquí en Venezuela, que tiene, os lo voy a enseñar de cerca. Uy, qué calor. Qué mala idea ha sido acercarme tanto. Veis, una parrilla de está así, uh, tiene buena pinta. Qué calor. Ahora vamos a comer el rulo este que solo tenemos posibilidad de comerlo cuando llega a la feria. Esta gente está todo diciendo lo mismo. Son unos rulos así artesanales. La masa está aquí, fermentando. Y ahora se hace a fuego lento. Por eso siempre se lía aquí tanta cola. Aquí siempre hay cola para comer estos dulces. Porque esto va tranquilo. Ellos no te lo dan antes de ti en morena. Y esto va así, artesanal. Esto me, me recuerda a Córdoba. Tú sabes, en Córdoba, niños, cuando se subía, claro, cuando la feria estaba en el centro, subías para arriba cantando, bailando y te decían, ¿dónde vas? A la feria, a la feria. Y los que bajaban decían, ¿dónde vienes? Dice, de la feria. Pues así venimos nosotros. ¡Qué calor! Dios mío de mi vida. Mira, pero que me he traído mis niños, es que de verdad. No, me, no, 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 es que no, es que no, es que eso es lo mejor del mundo mundial. Nosotros tenemos una tradición, en la feria de los pueblos come juntos. Allí en la feria. Y hoy, oh, coño, que se me... Lo, lo he roto para no... Y se me iba a caer. Y un merenguito. Este es del duro porque este es uruguayo, con dulce de leche. Que ponía especial para día de la madre. A ver que te lo venden más caro, pero bueno. También está la gente ahí pasando calor ahí los pobres. Aquí por suerte tenemos muchas cosas porque aquí tenemos eh, una pastelería argentina que tiene todas estas cosas. Pues la verdad que me han hecho pasar un día buenísimo. Hemos comido como habéis visto en Venezuela, no hemos comido el postre en Rumanía. Hemos ido a ver a mi amigo a Hawái y ahora... Oh, es que me he quitado los zapatos. Eso de Uruguay. Ya me están diciendo mi amiga, venga, prepárate, venga, prepárate. Yo estoy balda, ¿eh? Pero como nos gusta tanto esta feria, decimos, ay, que ya, ya queda poco, no sé. En principio vamos a descansar. Y le venía diciendo a mis niños que de verdad, como ha sido de sorpresa, sin esperarlo, que ha sido uno de los mejores días de, de las madres. Mira, mi niño ya, ya se ha quitado la camisa y todo que estaba aficiadito. Estoy viendo un postobón. Postobón. De Colombia. De Colombia. Pues tú sabes que yo todavía no lo he probado esto, no, no, no. pero nunca es tarde. ¿Y a cuánto había te hinchado a bailar rock and roll? Ah, qué rico está. Gracias. Qué bueno está, oye, me ha sorprendido. Me hinchado de bailar, ¿no? Tres canciones, que es lo que hemos estado. A ver, yo si suena la buena música, pues ahí lo que voy a hacer. Y mi Chavi, ¿dónde está? Venga, chavito, sal a bailar, que tú lo haces fenómena. Venga, chavito, sal a bailar. Uy, el chavito está ya en ropa interior, así que lo siento, pero como que no. <ríe> pero puedes saludar con voz en off. Hello. Hello. Uy, ¿te parece a...? Ay, ¿cómo se llama ver de hello? No me acuerdo ya. Ese que tiene mucha frente y que el pelo... Sí, ya, ya sé. ¿Sabes quién te digo, no? Pues bueno, familia, lo vamos a dejar por aquí. Tenemos ahora muchísimas cosas que hacer, porque tenemos que organizar todo lo de ser yo de ropa, de papeles de trabajo, 
Tiene que hablar con varias empresas que tenía ya a vista antes de venirse. Pero mañana sobre todo vamos a estar liadillos con eso porque hemos ido dejando las cosas para disfrutar del momento. Tú lo sabes que el momento es hoy y ahora. Ese que te he dicho ya ha pasado. <risa> Familia, mil besotes. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado por aquí. Activar la campanita si no os queréis perder vídeos. Y si os habéis quedado con ganas, por aquí va uno de justamente hace un año. Y el último, por si te lo perdiste. Chao, chao. Y corta.